军爷来了。又来了。老婆子，咱们又见面了。梁永生藏在哪儿啊？啥？哎呦，我一个孤老婆子，我哪知道梁永生在哪儿啊？啊，对，还有你那个胖儿子黄二愣，啊，赶紧把他们交出来，要不俺搜出来，你哭就来不及了。你这这，他叽里哇啦的嘟囔些啥呀？我咋都听不懂呢、啊？听不懂啊！走，是是是，是你俺瞧瞧墙，瞧瞧地，看看有没有地洞，是吧？叮当响，藏不住人。梁永生不在寨子，要在的话，俺早就告诉你了。俺今天就是挖地三尺，也把梁永生给挖出来。到那边找找。哎。说过了，俺跟他八竿子打不着，俺知不到呢。好，俺今天就让你知道缺八龟的厉害。今天好死不了啊！捡，走走，你捡不捡？快，安住！捡，走。婶子，你要知道什么？免得受苦啊！你别叨叨了，安姐。老婆子，还真不知道原来是在哪。你看，你别给俺废话，你要不捡他，俺捡你的。长官，俺告诉你，还挺懂事儿。杂气！啊呸！俺就是搞杂碎。
儿子再去！儿子，皇上，儿子，快扶咱娘进屋，赶紧把你娘扶住。婶子，婶连累你了。早晚有一天，俺把这个王八蛋给你活剐了，给你报这个仇。有伤，婶子的两个指头换了你们两条命，侄儿啊，你可被毛了。俺明白。你要是毛了，俺婶子这罪可就白受了。娘，娘，好吃啊，好吃啊，来，好吃。来，观众兄弟，哎，来，好呀，来呀，啊，来进来，进来，好好，来，嗯，哎，哎，来坐下，好，老杨，来，好了，好了，好了，好了，你看，快吃饱了。哎呀，老杨，你要是觉着好啊，就好啊。啊，对了，老杨，俺听说呀，这个老八又带着人去弄宁安寨了，他把花儿弄的娘啊，剁下来两根手指头。啊，真的？嗯。哎呀，这样一来，这老八好日子过到头了。你们想想。宁安寨那帮人都是杀人的，梁永生又是杀人的，咱们都是知道的。这老八干出这种事情来，那就等于捅了马蜂窝了。宁安寨的这些人，我弄死你，那是不松口啊！老杨，前些日子，这个老八啊，他托人说要来宝店吃驴肉。那，那您说，他到时候要是喊着俺一块儿去弄宁安寨，那咋弄啊？哎呀，这么长时间了，您还跟老八有联系啊？那再咋说也是拜把子的兄弟，你说到底咋弄啊？你们磕过头，拜过把子，怎么整？俺管不着。不是、啊、老爷，你。哎，不是这个意思。你说老八，他现在在日本人那边是红人啊，他要，他说要来吃驴肉，俺也不能说不让他来啊，俺，俺也不能显得太局气，不是？你说俺到时候要是得罪了他，他在日本人那里，他再给咱穿小鞋，那你说到底俺咋弄啊？老爷，你赶紧赶紧想想办法。哎呀，行了行了，今天就吃驴肉，不谈老八的事情了。啊，对了，四儿啊，你在这儿待了这么长时间了，弄到钱了吗？哎，没有啊。你说就这个，这是个熊地方，穷的吊蛋精光，牛不拉屎，啥都没有啊。哎，四哥，啊，宝店驴肉那么有名，缺八贵都想来吃，咋就弄不到钱呢？俺跟你说呀，一开始啊，俺跟你寻思的是一样的，俺就想了，那就说这个地方，这个驴肉这么厉害，俺还有驴啊，俺还说弄不上钱吗？俺啊
，那就让刘大牙去挨家挨户找驴去。后来呢，俺找了一长院子的驴，那驴都摆满了。人家老百姓说了，你要是想要驴，每家都能拉出犁头来；你要是想要钱，没有，驴就在这摆着。这弄得现在就剩这个了。俺看着他都头疼啊！哎，俺听人说人家老八他们呀，天天在屋里头，那就是数钱呀。行了，此一时彼一时啊。现在日本人给老七老八他们撑腰，哎，就瞧不起咱们了。如果这样下去，咱们在宁静地界就无立足之地了。老爷，赶紧想个办法，把老八他们弄出去吧。那个皇家镇呀、啊，全是钱呀、啊。哼、嗯，咋弄？除非老八死了，一了百了啊。死了？老八死了。生是不听咱们的话，可是老八呢？弄了两次宁安寨，第一次抓到了门守海，被日本人给杀了，头就挂在城门楼子上。这第二次，把二愣子的娘砍了两个手指。你们想想，啊，这梁永生能善罢甘休啊，一定会找老八报仇啊！好是好。我爸天天在屋里头就是数钱、喝酒、抱女的，他也不出来呀、啊。不怕他不出来，你不说，老八要来你这吃驴肉吗？咱们就把这个事儿啊放出风去，梁永生一定会知道。他知道了以后，就会在半路上截杀老八。老八一死，老七。就会找梁永生去算账啊！俺知道了，可这个风咋风啊？四儿啊，你明天一早去找老八，不管用什么办法，一定让老八后日来宝店吃驴肉。啊，放心，老爷，俺只要跟他说这个驴鞭，还有女人。俺一准能把他引出来。还有啊，呃，召集各位乡绅，还有老百姓，后天一早，俺要做东亚共荣的重要讲话。好，再吩咐大牙和二牙，让兄弟们在半路上埋伏好。只要梁永生弄死老八，咱们就来一个螳螂捕蝉，黄雀在后，弄死梁永生。关大侠，这贾县长为啥让俺去宝店开会啊？啊，老爷说，黄大山人是宁津县的大财主，雀八贵后日也来，黄老爷可以和雀八贵一同去宝店。这个雀八贵又不是财主。又不是商户的，他去干啥？缺八贵是去宝店吃驴肉，与商会开会无关。哦，那麻烦关大侠转告贾县长，宝店开会俺就不去了。贾县长真要是有啥事儿，直说，俺还善友照办。王老爷，黄家镇是缺八贵的房区。薛八贵笃定会去，贾县长希望黄老爷最好一同去。那这吧，呃，关大侠，容俺想一想，稍后给你消息。侯管家，送客。黄老爷，告辞。关大侠，不送。
。妹子，这永生伤还没好呢，总这么练，能行吗？哎呦，你烦不烦呀？这一晚上就听你叨叨叨叨叨叨叨。你要是不想看，就赶紧回去吧。啊！这个刀就是别扭，什么破刀？玉茹，啊，你来，来来来，来看看，哎，你看这个，没错啊，就这样。俺怎么觉得练起来这么别扭呢？哥，俺爹都能做到，你肯定也能做到。有可能是你那伤拖累的吧？你准是，刘胜，你伤还没好呢，快别练了，谢谢吧啊。行了，你别叨叨了。俺再不练，俺就废了。俺废了，俺怎么给俺师傅报仇、啊？这缺八贵是铁杆汉奸，他手上血债累累。前些日子又杀了几个康氏家属。永生大队长的意思，第一个先干掉缺八贵，杀杀敌人的威风。先生，你住这个黄家镇。方便了解缺八贵的行踪。如果要是有缺八贵的消息，您要及时向俺们提供，俺们行动就更有把握了。顾建成啊，俺明白永生的意思了，只要有缺八贵的消息，俺就马上派人通知你。明天上午。你去一趟宁安站，找马保长，把这个事儿跟他说了。是老爷。回去休息吧。哎给你倒酒，哎呀，哎呦我这，那好吧，俺这回也让四哥倒杯酒，应该的，好久不见啊，来，俺敬你一杯，来，干啥？干一杯。嗯，嗯，啊，老爸呀，你这来的酒就是好喝呀，哎，有的是。哎呀，俺可跟你说呀，那个驴鞭呀。那可给你留着了，你可不能不去啊！你要是不去，那边没了，你可不能怪俺呀！嘿嘿嘿，你说啥呢？你从宝殿那么老远来请俺，俺能不去吗？那再敬你一杯。哎呀，再敬你一杯，来，老四，高兴。事儿，俺呢，给你寻摸着两个小娘们儿，嗯，但是呢，哪给俺老爷留的呀？你现在是啥呀？你是太君面前的红人啊？还行吧。俺以后要是给你借钱的时候，你可不能。不局面，说啥呢，老四？俺这有的是钱，随时来拿啊！嗯，谢了。那行，这个驴鞭的事儿俺给你说了，酒也喝了，菜也吃了，俺就先回去了。行，老四，俺不留你，一会儿回去的路上你小心点。你，你就放心吧，你这地头。俺有啥不放心的？俺这回就带了一个人来的。哎呀，你一个人都不用带。走了，来，请。哎，咱
咋了？还有啥事儿？你去的时候记着，这是两坛子黄金镇的大将。大驾带那个干啥呀？人家都说了，驴鞭战将，越吃越壮。跑！跑！老四、啊，你的花花串比俺厉害。好，记着、啊嗯，走了。嗯、宋四爷，老四，入山小心点。王爷，八爷。大爷，咋了？这七爷交代过，贾县长和八大四跟咱面和心不和。这贾县长又诡计多端，咱得防着点，别和他们掺和。明儿个宝殿，咱就不去了。不就吃这驴肉吗？怕啥呀？再说了，新家能把咱咋样？我管他这臭毛病。那。报告七爷一声，你放屁！你是他的人，还是俺的人呢？我当然是八爷的人。哎，可是七爷这么做，也是为了八爷好啊。俺知道，七哥对俺好，但七哥有个毛病，就是想法太多，老管。俺跟你说，不许跟俺哥说。你要是跟他说了，驴肉俺吃不成了，小娘们也玩不了了，啊，走吧。俺告诉你啊，你要是敢跟七爷说，俺就扒了你的皮。八爷知道了，俺喝吧喝吧喝吧。哎呀，没事儿，吃个驴肉能咋了？明天咱先去宝殿，拾到了缺八怪。这宝殿有一百多个二鬼子，还有守炮楼的一个鬼子小队。你说，咱要是去宝殿弄缺八怪的话，会不会太玄乎了？而且你的伤还没完全好，就是去阎王殿，俺也得把他给弄了。队长，这事儿咱不能太毛了，还得好好琢磨琢磨。俺有数。你敢保证白二郎会听你的？这白二郎那点心思，俺不用想，俺都知道。哎呀，别场瞎转悠啥呀？白眼狼那么多坏心眼子，也得防着他。他故意让黄善友给咱透话，是想借咱的手弄缺八怪，然后再赌中了我咱弄他，到时候咱谁也别想走。所以咱不能等缺八怪进镇子，咱得提前下手。白眼狼肯定能干出这种事儿来。哎，大虎、狗蛋，你仨留下。小卓，你带其他的人上前面埋伏。白二郎要真这么干，就一块把他给弄了。还有，壮，走。八爷，咱骑快点吧。你他娘的赶着投胎去啊！眼近一点，看着点路边，别回头驴肉没吃着，让人家当驴给吃了。八爷。前面就是两面坡了，过了两面坡就能看到这里了。过了两面坡，俺、哎、就踏实了。而这个地点，他一定会选择在两面坡
。为啥呀，老爷？破了凉面婆就是镇子了，老八紧张了一路，这个时候就会放松警惕了。你说凉面婆呢，地势险峻，沟底下干的事，上边啥都看不到，甚至日本人的炮楼都看不到啊。这样一来，给梁永生争取了三十分钟逃跑的时间啊。真真的四个，没错，就是梁永生，还有红儿呢。老爷，你真是能掐会算啊！快走，快走，快！是是是。雪宝贵不会发现咱们？闻着啥味儿了没？味儿？没有啊，八爷。炖驴肉的味道，还有小娘们的味道。<笑>一会儿，雪八贵留个案，你们几个对付那几个狗子。记住了，除了雀八贵，其他的人留个活口，把枪交了就行。得留几个人给薛其荣报信儿啊。不对啊，八爷，俺这个心里咋觉得慌慌的呢？别在那儿叨叨，走，走。嘿，吃驴肉，准备，玩家们，走，蹲下。军带上来了，来得好，赶快换衣服。伤俺娘两根手指头，俺最好的兄弟何东来，还有何叔，被你们害死了。今天，俺们是为民除害。来吧，让你记住了，下辈子你别走错路。
伤，再就一人无伤，给我打！
，咱后边打枪的人是谁呀、啊？让他知道是谁。天爷都帮着咱们，咱们上去打白眼狼的头锤吧！打你的腚打，赶紧走！哎呀！